নমস্কার বন্ধুরা আমি সিদ্ধা সালদার আবার আপনাদের সামনে এসেছি অনলাইন ফ্রি বাংলা কম্পিউটার টিউটোরিয়াল নিয়ে তো আজকে এই যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এমএস এক্সেল এর বাংলা টিউটোরিয়াল আজকে পর্ব হচ্ছে 11 বা আজকে বিষয় কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং তো আমি বিষয় নিশ্চয়ই যাব তো বিষয় যাওয়ার পূর্বে আমি কতগুলো কথা বলে দিতে চাই সেটি হচ্ছে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেলের মাধ্যমে আমি কম্পিউটার অনলাইনে আর এবং ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন বিষয় টিউটোরিয়াল দিয়ে থাকি আপনারা যদি সেই সমস্ত টিউটোরিয়ালগুলি ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেতে চান তো যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাদেরকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে তো আসুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা যায় তো প্রথমেই ইউটিউব ওপেন করবেন ইউটিউব ওপেন করার পরে ইউটিউবে সার্চ করে সিদ্ধা সালদার বলে সার্চ দেবেন তো সিদ্ধা সালদার বলে আমার নাম আমার নাম ধরে সার্চ দেওয়ার পর আপনাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও আপনাদের এখানে শো করবে তো ভিডিওগুলি শো করার পর আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে ভিডিও তলা দেখবেন সিদ্ধা সালদার কথাটি লেখা রয়েছে এবং সিদ্ধা সালদার লেখাটির উপরে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন যে এরকম একটি ইন্টারফেস খুলে গিয়েছে এবং আপনারা একটি সাবস্ক্রাইব বাটন পাবেন এই সাবস্ক্রাইব বাটনে লেফট ক্লিক করে মেল আইডি দিয়ে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাথে সাথে এখানে যে ঘন্টি বাটন পাবেন সেই ঘন্টি বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখবেন তো যাতে করে ভিডিও চ্যানেলে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশান পেতে পারেন মনে রাখবেন ইউটিউবের এই ঘন্টি বাটনে ক্লিক না দিলে কখনোই নোটিফিকেশান পাবেন না আর প্রসঙ্গত বলি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে আপনাদের কোনো পয়সাই লাগে না এরপর যারা ব্লগার থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই মেল আইডি দিয়ে এই ব্লগারের এই বাটনে লেফট ক্লিক করে আপনারা কি করবেন আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরপর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এখানে লেফট ক্লিক করে আপনারা লগ ইন করে নেবেন আপনাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লগ ইন করার পরে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনারা যে পেজটি পাবেন সেই পেজে অবশ্যই একটি লাইক বাটন ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই আপনারা ফলো বাটনে ক্লিক করবেন ফলো বাটনে ক্লিক না করা পর্যন্ত আপনারা কোনো নোটিফিকেশান পাবেন না তো এই গেল চ্যানেল সাবস্ক্রিপশান এবং নোটিফিকেশান পাওয়ার ব্যাপার তো এবারে আমাদের যে মূল বিষয় সে বিষয় আমি চলে আসছি এম এস এক্সেলের বাংলা টিউটোরিয়াল পর্ব এগারো বিষয় কন্ডিশনাল ফরমার্টিং তো কন্ডিশনাল ফরমার্টিং কি সেটি আমি আলোচনা করব এবং তার পূর্বে আমি প্রথমেই কি করছি এক্সেলে এক্সেলটি খুলছি এবং সফটওয়্যারটি ওপেন হওয়া পর্যন্ত আপনার প্লিজ একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন তো যাতে করে আমি পুরো বিষয়টি আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি তো সেই দেখানোর কাজটি করব এবং আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এরকম সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেবেন এবং সফটওয়্যারটি খুলে যাক খুলে গিয়েছে তো ধরুন আপনি একই কোম্পানির মালিক আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি তো কোম্পানিতে আপনারা দশ বারো জন চোদ্দো জন পনেরো জন আর বেশি হতে পারে একশো দুশো তিনশো পাঁচশো কর্মী আপনার রয়েছে তো প্রথমে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে কোম্পানির একটি নাম লিখে নেবেন এবং এখানে এটি ক্লিক দিয়ে নিন ক্লিক দেওয়ার পরে আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে কোম্পানির নাম ধরুন আর এস এন্টারপ্রাইজ তো আর এস এন্টারপ্রাইজ আর এস এন্টারপ্রাইজ এবার এখানে ক্লিক করে আপনারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা কালারটিকে হাইলাইট করুন এবং আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে টেক্সট বড় করে নিন নিয়ে ধরুন এরকম নাম দিচ্ছেন এবং নেম অব দি এমপ্লয়িজ যারা যারা কাজ করে তো তাদের নাম দিন নেম আর এখানে ধরুন অ্যারাইভেল এ আর আই ভি এ এল এরপরে আপনারা ডিপারচার লিখতে পারেন তো এগুলো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইটমেন্ট ঠিক করে নেবেন নেওয়ার পরে ধরুন আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এখান থেকে আপনারা এবারে তাদের নাম দিন ধরুন প্রথমেই আপনারা রিসেপশনিস্টের নাম দিন রিসেপশনিস্টের নাম ধরুন কৌশিক চক্রবর্তী কৌশিকের চক্রবর্তী তারপর ধরুন আপনার যে ম্যানেজার রয়েছে তার নাম দিন ধরুন বিকাশ সিংহ যতন দাস এখানে ধরুন বিমল আন্না ভূমিকা কর রাজীব 
রয় রনি দাস মৌসুমি জানা বিধান সামন্ত এরকম নাম আপনারা দিদি তো এই নাম দেওয়ার কাজটা বা এই কাজটা খুবই সহজ বাকি যে কাজটা সেটি করবেন সেটি হচ্ছে ধরুন আপনার ঘর এই পর্যন্ত গিয়েছে বা দু একটা বেশি হলেও কোনো অসুবিধা নেই তো ধরুন এখানে তাদের অ্যারাইভেল টাইম দেবেন তো আপনারা প্রথমে এরকম সিলেক্ট করে নিন সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে চলে যাবেন কন্ডিশনাল ফরমাটিং এবং হাইলাইট সেল অ্যান্ড রুল এখান থেকে আপনারা যেটি করবেন গ্রেটার দেন তো গ্রেটার দেন লেফট ক্লিক করুন এবং ধরুন আপনার অফিসের স্পেসিফাই টাইম যে দশটার মধ্যেই তাকে প্রবেশ করতে হবে তো দশ লিখুন লেখার পরে এরকম একটি চিহ্ন দিন এবং জিরো জিরো দিয়ে দিন দিয়ে এখানে লেফট ক্লিক করে দিন তো কাজ শেষ আপনারা এবার যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এই ছকটিকে আপনারা চারিদিকে এর অল বর্ডার দিয়ে দিন তো রেড কালারে হাইলাইট হবে তো ধরুন কেউ আসছে দশ পয়েন্ট বারো দশটা বারোতে সে এসেছে তো বারোতে দশটা বারোতে এসেছে দেখুন রেড রেড কালারে হাইলাইট হয়ে গিয়েছে কেউ ধরুন আসছে নটা তিপ্পান্ন তারটা কিন্তু হাইলাইট হবে না ঠিক আছে তো আপনারা পাশে এখানে ধরুন আপনারা ডিপারচারকে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন তো সেম একইভাবে এই ফর্মুলা দেবেন যে সে কটার সময় যাচ্ছে যদি আগে চলে যায় তাহলে এই গ্রেটার দ্যানের পরিবর্তে আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এখানে দেখতে পেয়েছেন লেস দ্যান তো শুধুই এখানে লেস দ্যান ক্লিক করবেন এবং আপনারা এখান থেকে যে টাইম আপনার যে স্পেসিফাই টাইম তার আগে যদি চলে যায় তো এরকম রেড কালারে হাইলাইট হয়ে যাবে তবে এই ঘরটাকে কমপ্লিট করে দেখাচ্ছি ধরুন কেউ আসছে ধরুন নটা কুড়ি এখানে ধরুন দশটা তো পিওর দশটা মানে এখানে কিন্তু দশটার থেকে একটু কম আসতে হবে মানে একদম জাস্ট টাইম এসেছে এবার ধরুন কেউ আসছে এগারোটা কুড়ি সো এগারোটা কুড়িতে যদি কেউ এসে থাকে তো তারটা হাইলাইট হবে কেউ ধরুন নটা বারোতে নটা পনেরোতে আসছে পনেরো তো ধরুন এখানে কেউ আসছে নটা পঞ্চাশ তো কেউ আসছে ধরুন দশটা দুই তো আবার ধরুন কেউ আসছে নটা উনপঞ্চাশ উনষাট তো এরকমভাবে আপনি আপনার যারা কর্মীরা রয়েছে সেই সমস্ত কর্মীরা যাতে আপনার অফিসে ফাঁকি না দিতে পারে এবং আপনি যাতে কোনো রকম কোনোভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা সমস্যা মানে সামনাসামনি না হন সেটার কথা মাথায় রেখে আমি আপনাদেরকে এটি দেখিয়ে দিলাম এবং আপনারা যদি চান তো এখানে একটি ওই সেম ফর্মুলা এখানে দেবেন শুধুমাত্র ওখান থেকে আলাদা করে নেবেন আর প্রসঙ্গত বলে রাখি যদি কোনো কারণে কোনো সমস্যা দেখা যায় তাহলে আপনারা ধরুন রুলসে ভুল করে ফেলেছেন তো যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংয়ে চলে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে ক্লিয়ার রুলস ক্লিয়ার রুলস ফ্রম সিলেক্টেড সুল ধরুন ধর আপনি এই জায়গা থেকে কোনো পার্টিকুলার জায়গায় ভুল করে ফেলেছেন তো সেখান থেকে আপনি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটা করাতে চাইছেন তো আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে ক্লিয়ার রুলস তো ফ্রম সিলেক্টেড সেল তো আপনি সিলেক্টেড সেল থেকে উড়িয়ে দিচ্ছেন এটি করতে পারবেন আর দিয়ে এখানে আপনি রুল দিতে পারবেন তো ধরুন এখানে এরকম আছে তো আপনি এখান থেকে হাইলাইট করতে পারবেন তো হাইলাইট করার পরে আপনার এটা আমি দেখাচ্ছি যে গ্রেটার দেন ধরুন এখানে দিয়ে দিচ্ছেন যে দশটা তো আপনি স্পেসিফাই করছেন টোটালটাকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন করে নিয়ে আপনি ধরুন দশটা আপনার হচ্ছে হাইলাইট টাইম দশ পয়েন্ট জিরো জিরো তো এখানে সেগুলো হাইলাইট হবে আবার ধরুন 
কেউ আগে চলে যাচ্ছে তো আমি অ্যারাইভালের জায়গাটাকে এখানে অ্যারাইভাল তুলে দিয়ে এখানে জাস্ট ডিপারচারটা যদি লিখে দিই তো সেই ডিপারচারটাও কিন্তু সেই একইভাবে কাজ করবে তবে এখানে সেই কারণে কি করছি সেটি হচ্ছে ক্লিয়ার রুল তো এখান থেকে ক্লিয়ার রুল রুল ক্লিয়ার করলাম এবং এখানে যেটি ছিল সেটি হচ্ছে আমি একটি ঘরে সবটাই উড়িয়ে দিলাম দিয়ে এখান থেকে টেনে দিয়ে আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য বলছি আপনারা কিন্তু অন্য সেলেও করবেন একই রেজাল্ট দেবে তো ধরুন আপনি লেস দানের সূত্রটা ব্যবহার করছেন তো এখানে চলে যান এই যে লেস দান এখানে ধরুন চারটের আগে কেউ চলে যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো তো এক্ষেত্রে যদি কারোর প্রবলেম হয় তো আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে এখানে কন্ডিশনাল ফরমাটিং এই ক্লিয়ার রুল ক্লিয়ার রুলস ফ্রম ইন্টারশিট তো এটা করে নেবেন নিয়ে আপনারা এখানে আসবেন কন্ডিশনাল ফরমাটিং তো লেস দান তো লেস দান ধরুন ফোর ওহ একটু সমস্যা করছি তো যাই হোক আপনারা ট্রাই করে দেখবেন যদি কারো সমস্যা হয় তো আমি আছি তো একইভাবে আপনারা এটা করে নিতে পারবেন তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি কারোর কোনো সমস্যা হয় তো আমি এটা আপনাদের দেখিয়ে দেব ঠিক আছে তো আপনারা যেটি করবেন व्यवहार कर लिखबे क्यों चले जा थ्री पॉइंट जिरो जिरो तीनटे समय क्यों पाली है तरह हाईलैट हो गो धरून चारटे कूड़ी क्यों गए क्योंकि हाईलैट होना तो ये मोटामोटी भाव अपन क्षटी करते हैं तो रेड मार्क था असुविधा आप कि नहीं तो यही हे मूल विषय अपनारा पुरो घर भाव फिल आप कर धन्यवाद भलो थकबें आज के ट्यूटोरियल पर्यटन